Ljetni pozdrav svima iz našeg veselog vrta i dobrodošli na kanal Proizvodnja voća i povrća. Temperature su, malo je reći, visoke posljednjih dana, savršene za sve one koji idu na godišnji odmor. No, nije sve jedno onima koji su velik trud uložili u uzgoj zdravih biljaka, a one sad podnose najveći teret. Sve biljke trebaju vodu, osobito u ove toplije dane. Možete ih dobro hidratizirati, a uštedjeti novac uz nekoliko jednostavnih prilagodbi. Ostanite s nama i u ovom videu, saznajte kako da vaše biljke imaju dovoljno vlage, a da vaša potrošnja vode bude manja i prihvatljiva, kako vas uzgoj biljaka i povrća ne bi koštao previše. Bilo da se okušate u uzgoju vlastite hrane ili uživate u šarenom cvijeću kako biste uljepšali svoje dvorište, verandu ili balkon, možda ste primijetili da žeđ vaših biljaka raste kako rastu temperature, pa tako raste i vaš račun za vodu. Kada zbrojite koliko vas zalijevanje vašeg vrta može koštati tokom cijele vegetacijske sezone, možete doći do dosta velikog iznosa. Međutim, postoji nekoliko jednostavnih načina za smanjenje tog računa za vodu, kao što je smanjenje rasipanja vode i odabir biljaka otpornih na sušu. Evo kako možete učinkovitije koristiti vodu i uštedjeti novac dok brinete o svom dvorištu i vrtu. Potrošnju vode najlakše mogu izračunati oni koji imaju postavljeno navodnjavanje i spremnike za vodu. Znate koja je zapremina spremnika i koliko vode potrošite u recimo mjesec dana. Uz malo jednostavne matematike, prikupljenu količinu potrošnje pomnožimo sa cijenom vode i lako možete procijeniti koliko vas košta održavanje hidratiziranih biljaka tokom cijele sezone. I dok se ne može zaobići činjenica da sve biljke trebaju vodu, postoji nekoliko trikova i savjeta za smanjenje količine vode koja vam je potrebna da bi vaš vrt bio uspješan. Evo nekoliko jednostavnih načina da smanjite svoj račun za vodu u vrtu. Prvi savjet koji smo vam u većini naših videa preporučili jeste malčiranje i mi ga koristimo za skoro sve biljke u našem vrtu. Svrhe malčiranja su mnogobrojne, a možete da koristite drvenu sječku, pokošenu travu, slamu ili mješavinu organskih materijala. Malč može spriječiti nicanje korova koji se natječu za iste hranjive tvari kao i vaše biljke i može zaštititi korjenje biljaka od ekstremno visokih ili niskih temperatura, no malč također pruža zaštitni sloj koji sprečava prebrzo isušivanje tla. Mi smo malčirali većinu biljaka u našem vrtu, a to možete vidjeti i ovdje kroz video. Dio biljaka oko sebe ima crnu polijetilensku foliju sa sustavom navodnjavanja kap po kap, a dio smo, kao što vidite, malčirali sa slamom i zalijevamo ručno sa kantom. Vodu sipamo u bačve od 1000 litara i uvijek sipamo novu odmah nakon zalijevanja kako bi odstojala i ugrijala se. Druga stvar koja je jako bitna jeste kompost. To je organski materijal koji vrtu pruža brojne prednosti kao što je obogaćivanje tla hranjivim tvarima što pomaže smanjiti potrebu za hemijskim gnojivima. Kompost također igra važnu ulogu u zadržavanju vode u tlu kao i u sprječavanju stvrdnjavanja tla u manje vodopropusne slojeve. U nekim užurbanim danima možete zaboraviti zalijevati sve dok ne primijetite da vam biljke počinju venuti. Možda vam se čini nevažnim kada, 
a ne koliko često zalijevate svoj vrt, ali vrijeme zalijevanja može napraviti veliku razliku. Ako zalijevate biljke gornjom prskalicom ili sličnim uređajem, najbolje je zalijevati ujutro kako bi se lišće moglo osušiti prije večeri i spriječiti gljivične i bakterijske probleme. Zalijevanje ujutro može biti komplicirano pogotovo tokom radnih dana, pa ako je bolja opcija na večer, moguće je i to, ali ako vodu nanosite samo na zonu oko korijena. Pouzdan sustav za navodnjavanje može biti jednostavan način da osigurate da vaš vrt prima potrebnu vodu bez brige ako nemate dovoljno vremena u svom rasporedu da posegnete za vrtnim crijevom ili kantom. Postoje različiti stilovi i vrste sustava za navodnjavanje kao što su prskalice ili cijevi koje postavljate oko biljaka. Mikronavodnjavanje uključuje upotrebu vode u malim količinama, navodnjavanje crijevom kap po kap, podzemno navodnjavanje i navodnjavanje smihurićima. Navodnjavanjem kap po kap podrazumijeva se proces kojim se male kapljice vode oslobađaju blizu podnožja biljke i jedna je od najučinkovitijih metoda navodnjavanja vaših biljaka jer voda ide izravno u korijenje i smanjuje isparavanje. Prednosti ovog mikronavodnjavanja uključuju smanjenje potrošnje vode, eroziju tla i rasta korova. Način na koji zalijevate vrt također može utjecati na to koliko često će vaše biljke trebati zalijevati prije nego što uvenu. Jedna metoda koja se zove dubinsko zalijevanje uključuje polagano zalijevanje biljaka oko 15 minuta, umjesto da je mlaznica crijeva na punoj snazi. Duboko zalijevanje uključuje da voda ide nekoliko centimetara niže od korijena vaše biljke. Potiče korijenski sustav da raste duboko gdje se tlo sporije suši. Provođenje vode do željene dubine biti će različito ovisno o biljkama koje uzgajate, godišnjem dobu, temperaturi, količini vode koja priroda pruža i tipu zemljišta u kojem uzgajate. Vjerovatno vas ne čudi informacija da sve biljke ne trebaju istu količinu vode. Upoznavanje sa biljkama koje dobro rastu u regiji u kojoj živite može vam dati obilje uvida u to hoće li vaš vrt stalno biti žedan ili će izdržati duže vrijeme. Domorodne biljke za vaše područje uvijek su dobar izbor jer će imati minimalne potrebe za zalijevanje. Druga mogućnost je tražiti određene vrste koje trebaju malo vode. Odaberite na primjer ukrasne biljke koje su definirane kao niska potrošnja vode ili tolerantne na sušu. Znajući koliko malo vode treba svakoj biljci da bi uspjela, može napraviti ogromnu razliku u njihovom rastu kao i vašem računu za vodu. A još jedna mogućnost koju trebate razmotriti jeste postavljanje sustava za prikupljanje kišnice koji vam omogućuje prikupljanje kišnice sa vašeg krova ili oluka. Kišnica se zatim pohranjuje u bačvu ili neke posude za korištenje. Skupljanje kišnice je dobra ideja jer je to besplatan i čisti izvor vode. Budući da kiša pada izravno s neba bez prolaza kroz cijevi ili sustave za filtriranje, nema dodatnog hlora, što je čini idealnom za vaše biljke. Pristup kišnici također smanjuje vašu ovisnost o gradskoj vodi i može doći do dodatnih smanjenja vašeg računa. Ono što na kraju možemo zaključiti jeste da uzgoj biljaka ne znači posadi i beri, nego iziskuje puno više vremena i truda, a na kraju i znanja. Sve biljke nisu iste, pa tako zahtijevaju i različite uslove. Naprimjer, iako se tako ne čini, paprika treba puno vode, a paradajz i ne voli baš previše vodu jer od prevelikog zalijevanja može doći do pucanja plodova. 
Tu u priču naravno dolazimo mi, koji sa vama nesebično dijelimo savjete o uzgoju i trudimo se da sve što bolje objasnimo. Kažu nam nekad da su vide i predugi, ali ja jednostavno ne mogu da samo dam površne informacije, jer je to ipak malo duži proces za koji je potrebno više informacija. A ja sam uvijek bila onaj tip učenika koji je podvlačio sve u knjizi kada profesor kaže da izdvojimo najvažnije. Uvijek je bolje znati po neku informaciju više nego da nam izostane neki vrlo važan korak. Zato se nadam da su naši videi na kanalu korisni u vašem svakodnevnom radu u vrtu i voćnjaku, te da će vam ovaj video biti od koristi da održite zdravlje biljaka sve do kasne jeseni. A za sljedeću godinu imate detaljne video savjete kako postaviti navodnjavanje kap po kap, pa svakako iskoristite ideju i osigurajte biljkama ravnomjernu raspodjelu vode, a poštedite vaš novčanik nepotrebnog izdatka za velike račune za vodu. A što se tiče radova u vrtu, Obavljajte ih rano ujutro ili predvečer kada nije previše vruće. Klonite se sunca i ostanite nam zdravo. Lijep pozdrav svima!